大家好，在罗马的酒店吃了最后一顿早餐，收拾一下行李，让酒店前台帮着叫了一辆出租车去机场。租车的费用是五十欧元加小费。之所以想去阿尔巴尼亚，是因为小时候中国和阿尔巴尼亚关系很密切，当时没有什么娱乐，看电影是最开心的事。当时只进口少数几个国家为数不多的电影，阿尔巴尼亚就是其中一个。记得有《宁死不屈》、《地下游击队》等，具体内容已经不记得了。就记得群众评价外国电影就是：朝鲜电影哭哭笑笑，罗马尼亚电影搂搂抱抱，阿尔巴尼亚电影莫名其妙。但不管什么电影，看不懂也很开心，因为没有什么娱乐活动嘛。一路上，罗马的司机很热情地聊天，说是超近道进了机场，让人心甘情愿地给小费。我们的目的地是阿尔巴尼亚的首都蒂拉纳。我在飞机上睡着了，不知不觉一个多小时以后就到了蒂拉纳的国际机场。据说这个机场没有连接飞机和航站楼之间的登机桥。只能坐摆渡车。机场叫特雷莎修女国际机场，是阿尔巴尼亚、印度籍的罗马天主教修女及传教士。机场有纪念她的雕塑及其他的纪念物。很顺利的坐上了在机场排队的出租车。阿尔巴尼亚没有 Uber， 所以也没有别的选择。阿尔巴尼亚的货币是列克，一美元可以换一百多一点列克。他们呢也收欧元，从机场到蒂拉纳挺远的。嗯、呃，这位司机也只收了三十多欧元，租车比罗马便宜不少。阿尔巴尼亚是一个位于欧洲东南部、巴尔干半岛西南部的国家。在冷战时期，阿尔巴尼亚是社会主义国家，是欧洲中最不发达和收入较低的发展中国家之一。但在今年已经有明显的改善。在二零零九年，阿尔巴尼亚正式加入北约，欧盟也接纳了阿尔巴尼亚为欧盟候选国。据说还在审查进程中。嗯、因为对这个国家比较好奇，所以坐在汽车上就不停的拍。相信许多和我们同时代的人对这个国家一定也感兴趣。
casino. Oh, casino. This building. Wow. Must be expensive. Like uh, in Las Vegas. Hotel is quite cheap. Slaboga?把我们送到一个小巷前，说车子不好开进去，让我们下车走进预先定好的民宿。看上去这一片居民区比较破旧，但走进民宿感觉还是很不错的。这个民宿地处市中心，离景点都不是太远，所以出去游玩也很方便。